Bueno, mi nombre, Papón Vertigo, viene de la, de la escuela de deporte, cuando yo practicaba deporte. Yo practicaba baloncesto y yo era uno de los más pequeños. Y en la escuela fue donde me empezaron a decirle el papa. El, fue como algo de cariño entre mis compañeros y me, me empezaron a decir el papa, el papa. Y se quedó Papón Vertigo. Y creo que a los nueve o a los diez años fue que escuché rap por primera vez. Y fue la música que siempre me, me marcó. Lo, lo primero que escuché fue... Eh, lo que llegaba aquí de, de Puerto Rico, de Panamá. Esa, ese fue el primer rap en español que escuché. Y un día me dije, estando en la, en la escuela de deporte, que si, que si no funcionaba el deporte, pues me, me iba a dedicar a cantar rap. Tendría, no sé, 14 años por ahí. Y pues así fue. El deporte no funcionó como pensé que, que fuera a funcionar y pues me dediqué al, al rap, a la música. El guapo del barrio anda a mi show. Ya dejó la escuela, busca diversión. Hacer el diario, esa es la cuestión Lo aconseja abuela y no presta atención Otra coba nueva, más cerveza y ron La ajena cartera es su tentación Monga es su jeva, parece de cartón No entiendo de veras tal combinación Estamos aquí ahora en Barrera, Guanabacoa, La Habana, Cuba En donde tengo mi estudio, Calle Real 70 Este es un barrio, parece que está perdido en el tiempo ha quedado como, como, como que rezagado a la, a, a, al avance del mundo, ¿no? Aquí la mayoría de la gente se dedica a, a pelear perros, a pelear gallos, a las apuestas ilícitas. Y pues en, en mi infancia también me, me fui un poquito por ese mundo. Pero ya, gracias a Dios, pues llegó la música y me, me desvié. Si no hubiera sido así, pues quién sabe, en estos momentos no estuviéramos aquí ahora y yo estuviera quizás en otro lugar que, que no quisiera estar. Yeah. Ah. Oye. Oh. Ando con mano a mano, rapero. Wow. El chico pro rapero. Soy rapero, men, así soy yo. Real 70. Cae real. De ahí viene Real 70. No es, no, eso no tiene más ningún misticismo, es simple. Cae real número 70. Yo. Tu pregunta ya en tu barrio, ¿quién soy yo? Yo ten la respuesta por la cual matarían a 100 Esos artistas que en TV a diario se ven Suena bien la pista, mi fábrica, el estudio es Obrero del micrófono, no se cansan mis pies Ni mi lengua, ni mis manos, en mi cerebro no hay estrés El estudio nació de la necesidad que en un momento tuvo el rap cubano de independizarse Y los raperos cubanos en ese momento teníamos que pagar precios muy altos Por los instrumentales o por las grabaciones que ningún rapero cubano podía, podía pagarlo. Y pues yo mismo dije, bueno, yo voy a hacerlo yo, sin, sin recursos, sin conocimientos técnicos ni nada, y dije, bueno, voy a echar para adelante y voy a hacerlo. Los dos discos Sonidos Turbios fueron unas producciones que yo hice que empezaron en el año 2002. Eran unas compilaciones con lo, los artistas de rap cubano que más estaban sonando en la isla en ese momento. A partir de ahí, pues empecé a trabajar ya en los discos eh, individuales de, de cada uno de esos artistas. Por ejemplo, Hermanos de Causa, Los Ardianos, Explosión Suprema, Los Paisanos, Danay. Los artistas que en un momento han sido la, la élite de rap cubano, pues han venido a trabajar con nosotros aquí. No sé por qué ha sido, quizás porque lo hacemos bien o porque o por amistad, no sé. Pero siempre hemos trabajado con lo mejor de rap cubano. Y ahí es que pues, el nombre se ha popularizado, Real 70, Real 70. A mí siempre me ha gustado más el, el trabajo que, que hago como productor con otros artistas que el que hago como productor conmigo mismo. Sale la luna tras otra puesta de sol, bebes a la cuna, la ciudad juega su rol, luces encendidas, buses sin cabida. El discípulo, uno de los mejores raperos que hay en Cuba actualmente. Ese, esa persona que ustedes ven ahí trabaja conmigo, si no fuera uno de los mejores no trabajaría conmigo. <risa> Empezamos a trabajar juntos en el 2005. Ahí realizamos un, un demo, eh, Revolución dentro de la Revolución. Después ahí hemos, hemos seguido haciendo co colaboraciones. Eh. Somos el proyecto Manos Más. Tengo una novia friki que por ahí conocí. Con tatuaje en el pie y arete en la nariz. Ella detesta los Mickey, en eso se acerca a mí. Pero yo no sé de con ni ella de JC. Yo le digo mami, siente la vibración. Siente el cum cum pa, que rico es. Eh. Tengo razón, ella me dice que no, que mi ritmo es canzón. Que no aguanta más de una mode fucking canción. Estamos haciendo un disco nuevo, eh, Mano Armada, yo y con el discípulo. El disco se llama 2012. Tiene do, dos versiones, una versión en rap, en el rap que siempre hemos hecho, y otra versión en rap metal, con una banda de metal brasileña que se llama Antizona. Cuando yo era pequeño, dentro del grupo de amigos, el único que escuchaba rap era yo. Todos mis amigos siempre escucharon rock, eh, ACDC, 
eh, Gus and Rose, ese tipo de música. Y pues también me, me influenció un poco en metal. Y siempre quise hacer un disco de rap con metal. Y pues es lo que estamos haciendo ahora, lo estamos logrando gracias a Dios. Yo, dime qué más puedo pedir, Ajá. que estos oídos para escuchar y ser capaz yo de sentir la cual mensaje angelical marcó su tiempo por la ciudad como un loco al caminar. Bajo su efecto soy un don que en sensación de levitar. La llevo dentro. A estar conmigo va en todo momento. No deja de sonar este yo triste o contento. Allá está el cimiento de lo que soy y represento. Es esa música que rige mi comportamiento, suministrando aliento a mi ser lo vivifica, yo sé que existe el cielo porque está en este ahorita me hace bien, logrando que el problema omita, lo eres todo en esta vida gracias música bendita, hoy necesita más que el aire esté de ti yo empecé a vivir la tarde en que te conocí, tomándome de la mano mostrando el camino aquí, bautizándome en tus aguas me dijiste, eres MC yo remi sola así, hay magia sin duda en eso, pues me siento ave libre siendo de tu cárcel preso, la música hace conmigo lo que quiere, lo confieso la primera vez que yo escuché rap cubano en vivo fue en el anfiteatro de Guanabacó, un concierto de primera base. Y cuando yo vi a esa gente en vivo en, en el año 96, pues fue un... Me, traumatiz, me traumatizaron por completo. Y uno de mis grandes logros en el, en el rap, no lo he, que no lo he logrado todavía, ha sido hacer una canción yo con, con Rubén, integrante de primera base. Ahora somos grandes amigos, somos grandes amigos, y eso para mí es un, un orgullo total. Yo todavía conservo por ahí eh, las letras en aquellos años, yo tendría 12 o 13 años, las letras a puño y letra mío, copiando la, las canciones de primera base para aprenderme las de memoria. Eso todavía lo conservo por ahí, eso para mí fue muy, muy, muy impactante y muy importante haber estado en ese momento ahí en ese concierto de primera base. Quizás gracias a ese momento, quizás es que quizás yo estoy aquí ahora.